അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലെറ്റർ നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റ് ജോർജ് ഗെയിലാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ മെയ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യു ആർ എ നോസ് ഇൻ ഓൾഡ് ടൗൺ ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിലായിരിക്കും എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളാണ് ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കെയർ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു എൽഡേളി പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ഹു വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ എ ഫോൾ ഫോൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റായ പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ നോക്കുന്നു ഇന്നാണ് പേഷ്യൻറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് നോക്കുക അപ്പം യൂസിംഗ് ദി ഇൻഫോർമേഷൻ കീവൺ ഇൻ ദ കേസിനോ റൈറ്റ് ലെറ്റർ ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ആണ് മിസ് ഗോൾഡ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് നേഴ്സ് ഓഫ് റിമോസ് നേഴ്സിംഗ് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജ് ലെറ്ററാണ് എഴുതുന്നത് നേഴ്സിംഗ് ഹോമിനെ ഹെഡിന് വേണ്ടി ന്യൂ ഇയർ ലെറ്റർ ബ്രീഫ്ലി ഔട്ട് ലൈൻ മിസ് ഗെയിൽസ് ഹിസ്റ്ററി ആസ് വെൽ ആസ് യുവർ കൺസേൺ ആൻഡ് ടു റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നേഴ്സിംഗ് ഹോം എന്ന് കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർത്തോണം അത് മോസ്റ്റ്ലി നോൺ കേസ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഒത്തിരി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേഴ്സിംഗ് ഹോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിസ് നേഴ്സിംഗ് ഹോം എന്നോ ഹോർ നേഴ്സിംഗ് ഹോം ഒന്നും കൊടുക്കുകയാണെന്നില്ല അഡ്രസ്സ് മാത്രമായിരിക്കും സെയിം ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുക എന്താണ് റിമോസ് നേഴ്സിംഗ് ഹോം ത്രീ ബ്ലാക്ക് വുഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നോക്കുക പേഷ്യൻ്റെ അഡ്രസ്സിനകത്ത് സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോൺ കേസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലീവിംഗ് എലോൺ ഇൻ ഓൺ ഫ്ലാറ്റ് ലെവൽ ടു നോ ലിഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോൺ കേസ് അല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാം ഇനി സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് വേണം റിട്ടയർഡ് റീറ്റെയിൽ മാനേജർ എഴുതാം വിഡോവർ എഴുതാം ലീവ്സ് എലോൺ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എഴുതാം സോഷ്യൽ ഡ്രിങ്കർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്മോക്ക് സ്റ്റെൻ സിഗരറ്റ്സ് സ്മോക്ക് സെറ്റ് ആൻഡ് സിഗരറ്റ്സ് പേർ ഡേ അത് നമുക്ക് വേണം മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിക്കകത്ത് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ മുതൽ ഓസ്റ്റിയോ ആർട്രൈറ്റിസ് ഉണ്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻ മുതൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ മുതൽ ജിയോ ആർ ഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെൽഫ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ആൻഡ് ആസിഡ് ടാബ്ലറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഓൺകോയിങ് മോണിറ്ററിംഗ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാരസെറ്റമോൾ പിന്നെ ഫിൽഡ് പിന്നെ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം കാരണം നേഴ്സിംഗ് ഹോം അല്ലേ അവരല്ലേ ഇതൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എഴുതാം ഈ പ്രസൻറ്റിംഗ് കംപ്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻ്റെ ഡിസോറിയൻറ്റേഷൻ അതായത് വീണ് ഫോളോവിങ് ഫോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഡിസോറിയൻറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫീവർ ഉണ്ടായിരുന്നു പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിറ്റ് ആയ സമയത്ത് ടെൻ മെയ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അഡ്മിഷൻ ആകുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പേഷ്യൻറ്റിന് ഫോളായി നെയ്ബേഴ്സ് ആണ് കണ്ടത് പിന്നെ ആംബുലൻസ് വിളിച്ച് പേഷ്യൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത് ടു വീക്സ് ബിഫോറിൽ പേഷ്യൻ്റെ സിംഗിൾ എപ്പിസോഡ്സ് ഓഫ് വോമിറ്റിങ്ങും പാൽപിറ്റേഷനും ഡിസിയൂറി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് പേഷ്യൻ്റെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഡിസോറിയൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് ലവേറ്റഡ് ബി പി ആണ് പിന്നെ ടക്കി ടക്കിപ്നിയ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യൂറിനാലിസിൽ ഡബ്ല്യു ബി സി കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ യൂറിൻ ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്തു അത് കോസ് ഓഫ് ഫോൾ യൂറിനൽ ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടാണോ പേഷ്യൻറ്റ് വീണത് എന്ന് അവർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ വീഴാനുള്ള കാരണം ഈ യു ടി എ കൊണ്ടാണോ എന്ന് ഇനി നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വി ആൻറ്റിബയോട്ടിക് സമോക്സിസലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഡോസ് ഡോസേജ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുക പിന്നെ പിന്നെ വേറെ പേഷ്യൻ്റ് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ക്രാജുലി പേഷ്യൻ്റ് ഒക്കെ ആയി ഇന്ന് റെഡി ഫോർ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് അതായത് ടു നേഴ്സിംഗ് ഹോം ഫോർ ടെമ്പററി കെയർ ഈ ടെമ്പററി കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റെസ്പൈറ്റ് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ടെമ്പറി കെയർ റെസ്പൈറ്റ് കെയർ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എത്ര നാളത്തേക്കാണ് എന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് റെസ്പൈറ്റ് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ എന്ന് എഴുതാം ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂഡ് കെയർ ഓൺ ഗോയിങ് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ കെയർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസ്ചാർജിന് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് അതായത് വീട്ടിൽ തന്നെയാണല്ലോ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയും ഫോളാകുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് റിക്കവർ ആകുന്നതോടെ വരെയുള്ള ഒരു കെയർ ആണ് നമ്മൾ 
റിഗാർഡിംഗ് ഫർദർ കെയർ റിക്വയർഡ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ലെറ്റർ ടാസ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി കൺസൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയാൽ